Hello friends, welcome to Cooperative Winner. Junior Cooperative Inspector in the syllabus oriented class we will discuss the video up to 40 we will discuss the video up to 40 we will discuss the playlist we will discuss the playlist Orang area syllabus oriented art la orang area sebenarnya kita discuss ini kali ni tuh. Pada hari ini channel subscribe itu lagi orang tuh subscribe ya, dua kali tuh like ya, comment ya, okay. Pada kita ini topik lagi kita akan priority sector lending and micro finance. Ia area yang kita discuss ini tuh priority sector lending, dua kali tuh micro finance. Orang syllabus tuh important art la bagan tuh ni. Pada kita ini discuss ya. इन दानों माइक्रोफिनेंस नोर नाले अब पैरिटन ने ले माइक्रोफिनेंस एक स्मॉल अमाउंट ऑफ फिनेंस प्रोवाइड है हम कहने दा डिटेल आए तो नोका इट इस एन इकोनॉमिक डेवलपमेंट टूल हुज ऑब्जेक्टिव इस टू असिस्ट द पोवर टू वर्क देर वे आउट ऑफ पॉवर्टी तो आये द वर इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉवर्टी लादा का मंडे टू पॉवर आइटला पर्सन्स ने हेल्प या मंडे टाना माइक्रोफिनेंस लोड टूल इम्प्लीमेंटी दे टला द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ने मंडे टले पॉवर्टी लादा के अंदाव इंदर डाउ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ने डाउ पादने मंडे टाने माइक्रोफिनेंस लोरी टूल डेवलपी दे टला द then in the case of microfinance include in the it includes provisions for credit insurance money transfer counseling etc if poor areas little persons in our key if financial financial facilities on the access in our good the more time to come in the areas in the credit and other the loan provide here as well as an insurance facilities provide here as well as a money transfer counseling in all the facilities okay microfinance load a provide in and ओके, नेक्स्ट आना प्रोवाइडिंग फिनैंशियल सर्विसेज टू द लॉ इनकम ग्रुप, प्रोवाइडिंग फिनैंशियल सर्विसेज टू द लॉ इनकम ग्रुप, इतने लॉ इनकम ग्रुप आड़ ला पर्सन्स ने दोड़ का फिनैंशियल सर्विसेज से प्रोवाइड ही है, इधर इंडे अमाउंट ने बारंदे फिफ्टी थाउजेंड स्मॉल आने टाइनी एंटरप्राइज एग्रीकल्चर पिन्ने वन लाख फिफ्टी थाउजेंड आने इन दिने कोड करने दे इप्पो हाउसिंग परपस नो इन्टे हाउसिंग परपस नो इन्टे टेन दोड करने दे अन वन लाख फिफ्टी थाउजेंड और लक्ष्य तें बदन आये रहे हो अलग अदले कॉर्बोल्ला अमाउंट ओ अदा वेरी कैलकुलेटिंग आदेन डे बेसिली हाउसिंग परपस नो को इन्टे बिल्डिंग आ पशुओं ने क्या वांगा में डटन दिए और ये मॉडल और नाइक उड़ कर ले आधुर यो लॉ इंगंग ग्रुप ने लोरियो लाइवली हुडन में डटन लोरियो मार गना पागल ना पशुओं ने आंगनों डे मॉडल लॉ नाइट प्रोवाइड है इतना पैसा अवरे कोड कुम अब पाइने में डटन इंश्योरेंस फैसिलिटी ने दिए माइक्रोफिनेंस ने प Beneficiaries are low income group. Beneficiaries are very low income group. Atom power, but in the economy, atom power, but in the economy, atom power, but in the economy, atom power, but in the economy. Then, loans are for small amount. Then, what is the microfinance? Small amount is the loan. The main item provides a small amount is the loan. Then, short duration loans are the loan. The duration is very short. Then, loans offered without collateral. What is it? The loan is provided by security. If we go to the bank, we will have collateral security. We will have a security document. We will have a collateral document. We will have a security document. Then, high frequency of payment. The payment is high frequency. We will have a high frequency. We will have a high frequency. Semua orang kan dia macam, ini satu law level income group lah. Semua orang kan dia macam, ini satu microfinance ni advantage yang dia macam enjoy yang macam. Apa tu orang ni? Benda microfinance ni payment ni langgan ni ada kim high frequency payment ni ada kim dia ada. Then loans are generally taken for income generation purpose. 
മെയിൻ ആയിട്ട് ലോൺ എടുക്കുക എന്തിനാണ് ഇൻകം ജനറേഷൻ പർപ്പസ് അതായത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അഗ്രികൾച്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലേഡ് ആക്ടിവിറ്റീസോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റർപ്രൈസസിനൊക്കെ അതിനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക പക്ഷേ കൺസംഷൻ അല്ലാത്ത പർപ്പസിനും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മെയിൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബിസിനസ്സിനാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞ ബെനിഫിഷ്യറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി ലോ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പാണ് ദെൻ സ്മാൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലോൺ ആണ് ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് ദെൻ കൊളാട്രൽ സെക്യൂരിറ്റി ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ദെൻ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് പേയ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ദെൻ ഇൻകം ജനറേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് ലോൺ കൊടുക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ നീഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം മൈക്രോ ഫിനാൻസ് പ്രൊവൈ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ നീഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫ്ലഡ് സുനാമി എർത്ത് ക്വയക്ക് അങ്ങനെ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ നീഡ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അതായത് എക്സ്പാൻഡിങ് ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിംഗ് ലാൻഡ് പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ വേണ്ടി ബിസിനസ്സൊക്കെ എന്താ പറയുക എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ അങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ടും മൈക്രോ ഫിനാൻസ് എന്തെങ്കിലും ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നീഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നീഡ്സ് അതായത് വെഡിങ് അതുപോലെ തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ പർപ്പസ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂണറൽ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടും മൈക്രോ ഫിനാൻസിലൂടെ ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫ്യൂണറൽ മാരേജ് അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ബിസ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ആണ് പേഴ്സണൽ എമർജൻസീസ് അല്ലേ പേഴ്സണൽ എമർജൻസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സിഡൻറ്റ് ഡെത്ത് തെഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പെട്ടെന്ന് നഷ്ടമാവുക അല്ലേ അതുപോലെയുള്ള അതുപോലെ ഹറാസ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും പെട്ടെന്ന് എമർജൻസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണല്ലോ ഡെത്ത് ആക്സിഡൻറ്റും തെഫ്റ്റും ഒക്കെ അങ്ങനെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പണം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അതിന് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷനും മൈക്രോ ഫിനാൻസിലൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ നീഡ്സ് ഡിസാസ്റ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സണൽ എമർജൻസീസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രയോറിറ്റി സെക്ടർ ലെൻഡിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം പ്രയോറിറ്റി സെക്ടർ ലെൻഡിങ് ദീസ് ആർ ദോസ് സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ എക്കണോമി വിച്ച് മേ നോട്ട് ഗെറ്റ് ടൈമിലി ആൻഡ് ആഡിക്കേറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ദിസ് സ്പെഷ്യൽ ഡിസ്പെൻഷൻ അതായത് ഒരു എക്കണോമിൻ്റെ ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല ടൈമിലി അല്ലേ കറക്റ്റ് സമ സമയത്തും അതുപോലെ തന്നെ ആഡിക്കേറ്റ് എന്ന ആവശ്യത്തിനും എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല അതെന്ത് എന്തിൻ്റെ അഭാവം മൂലമായിരിക്കുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫെസിലിറ്റീസിൻ്റെ അഭാവം മൂലം നമ്മുടെ എക്കണോമിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന തട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല ഈ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് അല്ലേ ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യത്തിന് പണം കറക്റ്റ് ടൈമിനും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ആഡിക്കേറ്റ് ആയിട്ടില്ല ആവശ്യത്തിനുള്ള പണം എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഡെയിലി ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വായിക്കുന്നതാണല്ലേ ഫാമേഴ്സിൻ്റെ കർഷക ആത്മഹത്യ അല്ലേ അപ്പോൾ അവർക്കൊന്നും കറക്റ്റ് ടൈമിനും അതുപോലെ തന്നെ ആഡിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് കർഷകർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സൂയിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴും അത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എത്ര ഫെസിലിറ്റീസ് ഗവൺമെൻറ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്താലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് സൂയിസൈഡുകളൊക്കെ ഈ ഫാമേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള പ്രോബ്ലംസൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും അവസാനിക്കുന്നില്ല അതിന് മെയിൻ കാരണം അവർക്ക് എന്താ പറയുക ഇല്ലിറ്ററസി ആയിരിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഒരു ഫെസിലിറ്റീസ് ഒന്നും അവ അവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ബോധവൽക്കരണം ഗവൺമെൻറ് നടത്താത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അതൊക്കെ പോട്ടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം ദീസ് ആർ സ്മാൾ വാല്യൂ ലോൺസ് ടു അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് അലൈഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആ മൈക്രോ ഫിനാൻസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ പ്രയോറിറ്റി സെക്ടർ ലെൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒന്നുമില്ല ഏറ്റവും പൂറായിട്ടുള്ള താഴ്ന്
പ്രയോറിറ്റി സെക്ടർ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ ഫോളോയിങ് കാറ്റഗറീസ് അപ്പോൾ പ്രയോറിറ്റി സെക്ടറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ കാറ്റഗറീസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് പ്രയോറിറ്റി സെക്ടറിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ ലോവർ ആയിട്ടുള്ള ലോവർ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അത്രയുള്ള അതിൻ്റെ മീനിങ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം ചിലപ്പോൾ എങ്ങനെ എക്സാമിന് ചോദിച്ചാൽ എഴുതാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ പ്രയോറിറ്റി സെക്ടറിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന കാറ്റഗറീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം അഗ്രികൾച്ചർ മൈക്രോ ആൻഡ് സ്മാൾ എൻ്റർപ്രൈസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹൗസിങ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പോർട്ട് ക്രെഡിറ്റ് അതേഴ്സ് ഇത്രയും പേരാണ് പ്രയോറിറ്റി സെക്ടർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന പേഴ്സൺസ് ഇത്രയും വിഭാഗത്തിനാണ് എന്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലൂടെ ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അഗ്രികൾച്ചർ മൈക്രോ ആൻഡ് സ്മാൾ എൻ്റർപ്രൈസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹൗസിങ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പോർട്ട് ക്രെഡിറ്റ് അതേഴ്സ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നും വേണ്ടാന്ന് ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മീനിങ് അപ്പോൾ എത്രയാണ് പ്രയോറിറ്റി സെക്ടറിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത മൈക്രോ ഫിനാൻസും പ്രയോറിറ്റി സെക്ടർ ലെൻഡിങ്ങും ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കും രണ്ടും എക്കണോമിയിലെ ഏറ്റവും ലോ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ടും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്